चलो बताओ फर्स्ट राउंड बताओ कॉपर पहली बात एलिमेंट्स में नहीं आता है ठीक है तो उसकी बैलेंसी आपको अगर तो गिवन है तो ठीक है वैसे गिवन ही होगी क्योंकि हमने फर्स्ट ट्वेंटी एलिमेंट से ऊपर कोई एलिमेंट नहीं किए ठीक है तो इनके अभी तो आपको गिवन ही होगा अब कॉपर जो है वो टू स्टेज में एग्जिस्ट करता है टू पॉजिटिव एंड वन पॉजिटिव सपोज मैंने आपको ये वाला पेपर में दिया ऐसे लिख के में जो मैंने टू लिखा है इसका क्या मतलब है बैलेंस ठीक है दिस टू इन रोमन इट सिग्निफाइज दी बैलेंस ठीक है तो हमने कॉपर की टू वाली बैलेंस दी है तो कॉपर वन है ठीक है इसका क्या मतलब है दैट कॉपर वन पॉजिटिव ठीक है बेटा कॉपर दिया है अब उसकी बैलेंसी वन है या फिर नाइट्रेट नाइट्रेट का सिंबल एन ओ थ्री वॉट इज क्रिस क्रॉस करोगे यू विल बी गेटिंग सी यू एन ओ तो ये केस है अगर मुझे प्लस वन स्टेट में भी बनाए वॉट इज इट इज गिवन इन प्लस टू स्टेट कार्बन डाइऑक्साइड सी कार्बन सिंगल सी डाई इसको नहीं मैंने कंसिडर करना जब हमने कार्बन टेट्राफ्लोराइड भी किया है तो उसमें आपको बोला था कि टेट्रा वर्ड हमने कंसिडर नहीं करना टेट्रा का मीनिंग होता है चार यानी कि क्लोरीन चार आएंगे वो हमें बाद में पता चलेगा ठीक है तो सिमिलरली यहाँ पर भी हमने डाई को नहीं देखना है हमने क्या देखना है ऑक्साइड इज ऑक्सीजन ठीक है अब यहाँ पे कार्बन की वेलेंसी ऑक्सीजन की वेलेंसी अब इनमें हम कॉमन ले सकते हैं टू सो इट विल बी सी ओ जो हमने कॉमन लिया है हमने वो नहीं शो करना अब देखो अल्टीमेटली अपने आप में डाई आ गया कार्बन ए डाई ऑक्साइड यानी कि दो ऑक्सीजन लग गए दो ऑक्सीजन ठीक है तो उसके उसके आगे जो नंबर्स लगे होते हैं हमने वो नहीं देखने हैं वो आफ्टर बनाने होते हैं ठीक है जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हमने की थी कार्बन टेट्राफ्लोराइड उसका भी देखो एक बार अगर आपको नहीं आ रहा है कार्बन थ्री दिस टेट्रा आई डोंट हैव टू कंसीडर मैंने ये टेट्रा नहीं देखना क्लोराइड सी है कार्बन का कार्बन की वैलेंसी 4 है क्लोरीन की वैलेंसी तो जब आप इसका फॉर्मूला रिड्यूस करोगे तो आपको भी देखते हैं कि सीएल4 क्लोरीन के साथ 4 आ गया तो अपने आप में फॉर्मूला आपका बन जाता है सही हो जाए बेटा आंसर क्वेश्चन बताओ मेरे को ऐसे याद नहीं है ना सेपरेशन टेक्स मी फॉर द एसिटोनल यस वी विल बी एम्प्लॉइंग डिस्टिलेशन मेथड बाय Water is having the boiling point of 100 degrees Celsius. On the other hand, acetone is having the boiling point of 56 degrees Celsius. So, आप देख सकते हैं दोनों में 25 degrees से ज़्यादा. ठीक है? अगर यही मैंने as water and water पूछा होता. Hundred में से 65 minus करो तो करो. नॉर्मल कॉमन जो एग्जाम्पल आपकी बुक में है एनसीआर के उनके लिए तो आप लर्न कर सकते पानी का तो आपको पता ही है 
ठीक है और ये मैंने सपोर्ट ले लिए एम वन एम टू एम थ्री एम फोर तो करो ए वन इंटू एम वन ए टू इंटू एम टू ए थ्री इंटू एम थ्री डिवाइड करना है हमने नीचे क्यू हंड्रेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज और यहाँ पे परसेंटेज हंड्रेड कोई नहीं बोल रही है आपके पास यहीं पर आप गड़बड़ कर रहे होंगे परसेंटेज इनटू मास ए वन एम वन पहली की दूसरे की परसेंटेज को मास के साथ मल्टीप्लाई किया ये दूसरी हो गई सिमिलरली तीसरे की परसेंटेज को मास के साथ मल्टीप्लाई किया थर्ड सिमिलरली डिवाइडेड बाय आपने परसेंटेज करनी है ये सारी जितनी परसेंटेज आ रही है जरा कैलकुलेट करके देखो हंड्रेड आ रही है कि नहीं प्लस वन डिवाइड बाय हंड्रेड होता है वो क्यों होता है क्योंकि आपने जब परसेंटेज सारी प्लस करते हो तो वो अल्टीमेटली हंड्रेड इसीलिए वो हंड्रेड आप लेते हो जरूरी नहीं है कि नीचे हंड्रेड ही आना आपको वैल्यू देनी है आपको हमेशा दो ही गिवन होंगे ठीक है परसेंटेज ऑफ थर्ड इंटू मास ऑफ दर्ड आइसोटो परसेंटेज ऑफ फोर्थ आइसोटोप इंटू दी मास ऑफ फोर्थ आइसोटोप डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ कितनी आ रही है तो हंड्रेड बना लीजिए नहीं बना ना तो आपने इसको नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन वन के साथ ही मल्टीप्लाई करना वो हंड्रेड क्यों बनता है क्योंकि जब आप सारी परसेंटेज को प्लस कर देते हो तो वो हंड्रेड बन जाता है तब तो आपने देखना है कि इन सब का हंड्रेड बना है कि नहीं वहां पे नहीं बना तो जितनी वैल्यू आ रही है आपने वही उसमें पुट कर दी क्या कौन सा हाँ जी टेबल गलत नहीं दिया हुआ बेटा देख लो ये वैल्यू बोलो सारी कौन कौन से एलिमेंट है इलेक्ट्रॉन गिवन है टेन सिक्स टेन सिक्स टू सिक्स टेन सिक्स टू सिक्स एट सिक्स टू फोर एट सिक्स ये आपको गिवन है हाँ जी क्या पूछा है आपसे वॉट इज दास नंबर ऑफ पी एंड सबसे पहले पी और ओ का आपने ए निकाल हम्म न्यूट्रॉन प्लस ये न्यूट्रॉन ये रहे ये रहे प्रोटॉन प्लस टू क्या आपको एलिमेंट के बारे में करके दी है आई एम टॉकिंग अबाउट एनी स्पीशीज जिसकी ये कॉन्फिग्रेशन है प्रोटोन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन एनीथिंग आई कैन टेक बेटा वो बताती हूँ मैं बताती हूँ हाँ जी नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है बैलेंसियन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किसके बेसिस पे देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है कि मैंने किसको देखना है इलेक्ट्रॉन्स अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैं क्या देखूंगी
इलेक्ट्रॉन्स को देखेंगे ना इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने हैं कॉन्फिगरेशन लिख ली कॉन्फिगरेशन लिखने के बाद हम बैलेंसिस लिखते हैं ना बैलेंसी हम कॉन्फिगरेशन लिखने के बाद लिखते हैं अब इसका एट है यानी कि पांच से ज्यादा होते हैं तो वेलेंसी किसके इक्वल हो जाती है एट माइनस क्यों नहीं होते हैं हाँ जी ठीक है बेटा क्लियर एट माइनस एट क्यों किया reason of different atomic masses of isotopes and different mass numbers of isobars of any element sorry you can repeat yes. um what is the reason of different atomic masses of isotopes and different mass numbers of isobars okay. right so she is talking about the isotopes हैं 
कि अगर मैं सेम ए कह दू और डिफरेंट जेड कह दू तो वो क्या बन जाते हैं आइसो बार ठीक है आइसो टोन भी होते हैं वो भी आपको टर्म यहाँ पर नहीं है इट इज हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जब किसी के सेम न्यूट्रॉन बन जाते हैं तो आइसो हो जाते हैं ठीक है बट वो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू दंबर ऑफ प्रोटोन दैट इज फर्दर इक्वल टू दंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप दोनों अलग थे क्या कहते हैं आपको वो गिवन है आपने बस उस चीज को देखना आपको यानी रेंडम ही एलिमेंट गिवन दिए ओके नंबर ऑफ न्यूक्लियन उसको हम न्यूक्लियन कहते हैं हाँ जी एनी अदर डाउट बेटा जितना भी आपको न्यूट्रॉन है ना हाँ जी बेटा एनी अदर डाउट ठीक है ना ये वाल नहीं है ना बात कार्बोनेट नहीं ये पूरा वन है नेगेटिव ठीक है यानी कि ये वाला वन यहाँ पे आया होगा तभी जब मैंने इसको फिर क्रॉस किया होगा तो ये फॉर्मूला बना होगा के टू सीओ थ्री टू नेगेटिव ठीक है तो इसका मतलब क्या है कि आपने जब भी रिलेशन देखनी है आपने ये नंबर देखना है अगर मैं डायरेक्टली ये ना सॉल्व करके अगर मैंने डायरेक्टली आंसर बताना हो कि कार्बन का पोटेशियम की वैलेंसी कितनी है तो उसकी वैलेंसी वन है उल्टे वाले एलिमेंट को देखो साथ वाले साथ वाले एलिमेंट का नंबर देखो वही नंबर इस वाले का होना चाहिए इस बात समझ आप जैसे अगर मैंने इसमें मैंने एल्यूमिनियम को निकाल लिया तो मतलब उसके साथ जो लगा है उसका नंबर चेक करो क्योंकि जब हम क्रॉस करते हैं तो वो नंबर ऑपोजिट हो जाते हैं ठीक है तो जो एल्यूमिनियम का नंबर होगा वो सिर्फ पेट को मिला है इसीलिए आप अगर रिवर्स करके उसको देखोगे उल्टा करके देखोगे तो एल्यूमिनियम का नंबर सल्फेट का नंबर नंबर इन केस तो आपने बस उसके रिवर्स करके देखा एल्यूमिनियम नंबर आपने सल्फेट का नंबर सर्च कर हाँ जी क्लियर एनी अदर डाउट बेटा हाँ जी मैं दूंगी ना आपको असाइनमेंट आई सेंड द असाइनमेंट ऑफ अदर हाँ जी हाँ क्या पूछा एसो फोर की और एल्यूमिनियम की वैलेंसी कुछ है ओके बता रखे आपने देखनी है जब दोनों नंबर जो है दे आर ऑड ऑड इन देंस की वो कहीं से कटते नहीं है एक दूसरे में कॉमन नहीं आते समझ रहे हो जब वो नंबर किसी के साथ कॉमन में नहीं आएंगे तब ये वाली चीज आपने अप्लाई करनी है जो मैंने अपने बताई बट इन केस अगर वो नंबर जो है वो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं यानी कि कुछ कॉमन आता है फिर केस बोलता है अब देखो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है उसके अकॉर्डिंग तो आप कहोगे की एम जी की करेंसी की वन है तो कहोगे ना इसको देख के तो आपको ये लगेगा कि मैम ने तो अभी यही कराया है कि आपने अपोजिट वाले को देख लेना है भाई एम जी के साथ तो कुछ भी नहीं लगा हुआ है एसू फोर के साथ वन लगा हुआ है एसू फोर के साथ अगर देखें तो एम जी की देखनी है उसके साथ भी वन लगा हुआ है बट एक्चुअली दे आर हैविंग बैलेंसी टू क्यों क्योंकि इनका यहाँ पे जो टू था वो क्या निकल गया वो तो वो निकल गया ठीक है तो एम जी एंड एसो फोर जब मैंने बनाया होगा तो मैंने कुछ ऐसे करके बनाया होगा तो 
मैंने बोला ना आपको हॉर्ड लेना है अब देखो जैसे ये आपने नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पे वन है यहाँ पे थ्री है कॉमन है कुछ तो आपने एल्यूमिनियम की देख लेनी है जब आपने दो ऐसे नंबर देखे जो किसी टेबल पे नहीं जाते हैं कॉमन नहीं है तो सीधा आंसर बट इफ वी आर कॉमन इन तो फिर आपको देख ठीक है हाँ जी एनी अदर डाउट बेटा सो आई विल बी सेंडिंग द असाइनमेंट ऑफ ए क्वेश्चन एंड रीजनिंग दिस कमिंग ओके